le variant Omicron du coronavirus à l'origine du Covid-19 s'est rapidement répandu dans le monde, obligeant les gouvernements à revoir leur stratégie nationale pour faire face à la pandémie. Il est démontré qu'Omicron est beaucoup plus infectieux que les autres variants, qu'il est plus à même d'échapper au vaccin et de provoquer des réinfections. Mais si le nombre d'infections explose, l'augmentation des hospitalisations est moins spectaculaire. Il est prouvé que les personnes ayant reçu un double vaccin ou un rappel sont moins susceptibles d'être hospitalisées ou de mourir si elles attrapent ce variant. Cela incite plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, à raccourcir la période d'isolement à cinq jours afin de réduire le nombre de problèmes pour lesquels il est demandé de s'absenter du travail ou de l'école. Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, met en garde les pays contre toute complaisance à l'égard d'Omicron, rappelant que ce variant est toujours mortel, en particulier chez les personnes non vaccinées. Quels sont donc les fondements scientifiques de ces nouvelles directives et que savons-nous de la façon dont le nouveau variant se propage Bien que les études sur Omicron soient encore rares, les recherches suggèrent que la dernière variante pourrait non seulement être plus bénigne que les précédentes, mais aussi avoir une période d'incubation plus courte. L'incubation est le temps qui s'écoule entre le moment où une personne attrape le virus et celui où les symptômes commencent à apparaître. Avec les variants précédents du coronavirus, les symptômes apparaissaient généralement dans les 5 à 6 jours suivant l'infection. Avec le variant Delta, par exemple, on estimait ce délai à 4 jours. D'après nos connaissances actuelles sur Omicron, les symptômes semblent apparaître dans les 2 à 3 jours suivant l'infection. Une étude préliminaire de 6 cas d'Omicron aux États-Unis, publiée en décembre, révèle que la période d'incubation moyenne est de 3 jours, contre environ 5 jours pour les autres variantes. Les scientifiques savent déjà que les personnes qui ont contracté un coronavirus ont tendance à être plus contagieuses au début de leur infection. Avec Omicron, on pense que le virus peut être transmis un à deux jours avant l'apparition des symptômes et deux à trois jours après. Nous pensons que le virus n'est contagieux que pendant cinq jours. En d'autres termes, la capacité à infecter d'autres personnes, à transmettre le virus, dure de 3 à 5 jours après que le test est positif, ce qui se produit au deuxième jour de l'infection, explique le docteur Soriano. Selon lui, le variant Omicron semble rester dans l'organisme pendant environ 7 jours. Cela signifie qu'environ 7 jours après l'apparition des symptômes, la plupart des personnes ne seront plus contagieuses si elles ne présentent plus de symptômes. Mais il s'agit de médecine, pas de mathématiques, il faut donc laisser une certaine marge de manœuvre, souligne le docteur Soriano. Peut-être que certaines personnes ont une durée légèrement plus courte, environ 3 ou 4 jours, et d'autres environ 7 jours. Ce qui est certain, c'est qu'avec Omicron, l'infection est beaucoup plus rapide qu'avec les variantes précédentes. Le meilleur moyen d'accroître la confiance est de réaliser un test antigénique, également appelé test rapide à flux latéral, pour détecter si la personne est encore contagieuse. Ce sont des tests moins chers et ils peuvent détecter si quelqu'un n'est encore contagieux, précise-t-il. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, Club des 100, publie des directives autorisant les personnes dont le test de dépistage du Covid est positif à se mêler à d'autres personnes après 5 jours d'isolement, mais sous certaines conditions. Voici ce que vous devez faire si votre test est positif, selon le Club des 100, de nombreuses personnes atteintes de Covid ne présentent aucun symptôme au cours de leur infection. Elles doivent s'attendre à ce que leur infection dure aussi longtemps que celle d'une personne qui présente des symptômes, explique le docteur Soriano. Il existe des études Covid chez les enfants, qui ne présentent généralement pas de symptômes, et ces études montrent que leur charge virale, même sans aucun symptôme, est la même que chez les adultes qui ont des symptômes. Des études montrent que les personnes infectées par Covid, qui ne présentent pas de symptômes, peuvent néanmoins transmettre le coronavirus à d'autres personnes. Elles sont plus susceptibles d'infecter d'autres personnes, car elles ne s'auto-isoleront pas ou n'adopteront pas de comportement visant à empêcher la propagation du virus. Une étude publiée dans JAMA Network Open, Journal of the American Medical Association, révèle que près d'une infection sur quatre peut être transmise par des personnes présentant des infections asymptomatiques.
On pense que cela se produit avec le variant Omicron dans des proportions plus élevées qu'avec les variants précédents. Les autorités recommandent l'utilisation de masques faciaux, en particulier à l'intérieur, pour aider à réduire le risque que des personnes transmettent le virus sans le savoir.